हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर थ्री ए डिमांड एनालिसिस की इंपॉर्टेंट सीरीज जी हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे आसान तरीका पढ़ने का सिक्सटीन मार्क्स लाने हैं कैसे लाने हैं वही बताने की कोशिश आपको पिछले तीन वीडियो से हम कर रहे हैं दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी मिल जाएंगे आप बस प्ले सेक्शन में जाइए हर चैप्टर के डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों इस सीरीज के जरिए हमारी ये कोशिश है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है किस तरह से लिखना है और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स के लिए आता है थ्री ए डिमांड लाइसिस और थ्री बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज का जो लेक्चर है दोस्तों ये डिमांड एनालिसिस का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड को दोनों सुनने में भले ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हों लेकिन इकोनॉमिक डिफरेंसेस दोनों में हैं कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं और इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है डिस्टिंग बिटवीन में भी पूछा जाता है दो मार्क्स के लिए तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों वेरिएशन और चेंज सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन यानी मूवमेंट इन डिमांड की दोस्तों याद रखिए जब 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 सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है यानी डिमांड वेरी करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बदलाव की वजह से तो उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड यस वेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइज Due to a change in price alone, due to a change in price alone, due to a change in price alone, underline कर लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ price की वजह से other factors remaining constant. It is called as variation in demand, यानी income जैसा था वैसा ही है, taste जैसा था वैसा ही है. सिर्फ और सिर्फ price के बदलने से या तो demand बढ़ गया या तो demand कम हो गया, तो उसे कहते हैं variation in demand. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे. हमने law of demand में ये तो देख लिया कि price नीचे तो demand ऊपर, price ऊपर तो demand नीचे. लेकिन आज दोस्तों हम एक अलग topic के बारे में discussion कर रहे हैं. ये है about variation and changes in demand. Variation वाला हिस्सा ये कहता है कि जब भी प्राइस में होने वाले बदलाव की वजह से डिमांड पे बदलाव आता है या डिमांड में बदलाव आता है तो उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड और दोस्तों इसके दो मुख्य टाइप्स हैं सबसे पहला टाइप आपके सामने है एक्सपांशन ऑफ डिमांड जाहिर सी वास्त है एक्सपांशन मतलब डिमांड का बढ़ना और सिंपल है हमने लॉ में भी यही पढ़ा है कि प्राइस जब कम होता है तो डिमांड बढ़ता है और इसी को कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड जी हाँ हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन वेरिएशन मतलब जो प्राइस की वजह से ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस देर इज अ वेरिएशन इन डिमांड इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन पार्ट वेयर इट शोज एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन चलिए सबसे पहला टाइप देख लेते हैं एक्सपांशन का ये एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइज अलोन जी हाँ प्राइज कम हो गया डिमांड बढ़ गया इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड वाइल अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज यानी बाकी कुछ भी नहीं ही बदला है सब जैसा था वैसा ही है सिर्फ प्राइस के बदलने से और स्पेसिफिकली प्राइस के गिरने से जब डिमांड बढ़ती है तो उसे एक्सपांशन कहते हैं और आप इस डायग्राम के जरिए तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है नीचे और वाई एक्सिस पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस इन रुपीज है पहले दोस्तों पहले जो था प्राइस था पी P पे डिमांड थी Q, P पे Q डिमांड P पे Q डिमांड लेकिन जैसे ही प्राइस जो है P से P1 आता है नीचे आता है आप देख सकते हैं डाउन एरो है P से नीचे प्राइस आ गया प्राइस कम हो गया तो डिमांड Q से Q1 हो गया शिफ्ट हुआ बढ़ गया और इसी को कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड यस डी डी इज अ डिमांड कव अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंडिकेट्स एक्सपांशन ऑफ डिमांड ये जो मूवमेंट है यही एक्सपांशन शो करता है क्योंकि Q से Q1 डिमांड जा रहा है जब प्राइस P से P1 नीचे आ जाता है तो उम्मीद करता हूं ये पहला टाइप आपको समझ आ रहा होगा हम पढ़ रहे हैं आज जो भी डिमांड के अंदर देखने मिलते हैं वेरिएशन उसके बारे में और वेरिएशन प्राइस की वजह से आते हैं यहां पर दो टाइप के वेरिएशन एक्सपांशन और अब चलिए देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जी हां कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड का कम होना तो दोस्तों लॉ ने हमें यही सिखाया है कि डिमांड कम कब होती है 
जब प्राइस ज्यादा होता है तो वेन देर इज प्राइस राइज डिमांड फॉल्स प्राइस राइज डिमांड फॉल्स तो प्राइस बढ़ता है तो जो डिमांड पे असर पड़ता है ना उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं क्योंकि कम हो रही है डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइज अलोन राइज इन प्राइज अलोन राइज इन प्राइज अलोन जी हाँ वहां पर क्या था वहां पर फॉल था प्राइज में यहां पर राइज है प्राइज में और इसीलिए डिमांड जो है वो कम हो गया है अदर फैक्टर्स वंस अगेन लाइक टेस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा रिमेन्स अनचेंज यानी बाकी सारी चीजें जैसी थी वैसी है इनकम जितना था उतना ही है टेस्ट जैसा था वैसा ही है सब कुछ चेंज नहीं हुआ है सिर्फ चेंज होता है प्राइज और उसी की वजह से वेरिएशन आता है यहां पर अगर डायग्राम को देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड वाई एक्सिस पे प्राइस आप देखिए पहले प्राइस पी था डिमांड था क्यू पी पे क्यू डिमांड पी पे क्यू डिमांड पी पे क्यू डिमांड लेकिन अब प्राइस जो है वो पी से पी टू ऊपर गया है प्राइस बढ़ रहा है प्राइस बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं पी से पी टू अगर प्राइस बढ़ता है तो क्यू से डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड है वो शिफ्ट हो जाती है अंदर आ जाती है यानी कम हो जाती है तो यहां पर वही शिफ्ट देखने मिलता है डीडी इज अ डिमांड कर्व एंड अपवर्ड मूवमेंट यस अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट बी टू ए आप देख सकते हैं टू पॉइंट अशोज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी डिमांड जो है वो कम हो जाता है और इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं वेन ऑल दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ प्राइस इट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएशन सिर्फ प्राइस की वजह से जब चेंजेस आते हैं तो उसे वेरिएशन एंड डिमांड कहते हैं उसमें दो टाइप्स एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों दो मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में और दो पॉइंट तीन पॉइंट में आप इसे आंसर में लिख सकते हैं यहां पर मैंने दो पॉइंट दिए लेकिन आप तीसरा पॉइंट डायग्राम का जरूर इसमें बनाइएगा दो पॉइंट क्या है तो पहला पॉइंट तो आप मीनिंग बताइए जैसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज अ केस ऑफ वेरिएशन ये वेरिएशन का हिस्सा है इट टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर ड्यू टू फॉल इन प्राइस यानी एक्सपेंशन का मतलब क्या है एक्सटेंशन का मतलब क्या है तो एक्सटेंशन या एक्सपेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना बिकॉज़ ऑफ फॉल इन प्राइस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट दूसरी तरफ अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की तो यहां पर याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड का कम होना इट टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट यानी बाकी सारे तो वैसे ही हैं यहां पर डिमांड जो है वो घट जाता है प्राइस के बढ़ने की वजह से बात करें मूवमेंट की तो दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं द मूवमेंट इज डाउनवर्ड्स अलोंग द सेम डिमांड कर्व और कॉन्ट्रैक्शन में इट इज अपवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व तीसरा पॉइंट डायग्राम का बना लीजिएगा डायग्राम भी आप बनाते हैं डिस्टिंग्विशमेंट तो आपको दो मार्क्स मिलने के चांसेस पूरे के पूरे बढ़ जाते हैं तो यहां पे हमने वेरिएशन कवर किया वेरिएशन एंड डिमांड में दो टाइप्स एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं याद रखिए वेरिएशन इज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस बढ़ते हैं आगे दोस्तों अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर ये है चेंजेस या शिफ्ट इन डिमांड जी हाँ चेंजेस या शिफ्ट इन डिमांड यहां पर दोस्तों याद रखिए प्राइस जैसा था वैसा है प्राइस जैसा था वैसा ही है प्राइस जैसा था वैसा ही है प्राइस में कोई बदलाव नहीं है अब बारी है अदर फैक्टर्स की यानी इनकम टेस्ट पॉपुलेशन या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी दूसरे अदर फैक्टर्स है ना उनमें फेवरेबल अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं और उनकी वजह से जब कंज्यूमर की डिमांड बदल जाती है तो उसे कहते हैं चेंज या शिफ्ट इन डिमांड जी हां दोस्तों मैं फिर से दोहरा दू पहला वेरिएशन हमने पढ़ा वेरिएशन के अंदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा वेरिएशन याद रखो प्राइस की वजह से होता है और चेंजेस अभी हम पढ़ रहे हैं चेंजेस किसकी वजह से अदर फैक्टर्स की वजह से होता है प्राइस जैसा था वैसा ही रहता है व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इनक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडरलाइन प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इधर प्राइस का कुछ भी नहीं है प्राइस जैसा था वैसा ही है वेरिएशन के अंदर प्राइस चेंज हो रहा था यहां पर प्राइस चेंज नहीं होता है इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड और दो टाइप्स हैं इसमें भी जैसे वेरिएशन में दो टाइप्स थे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन यहां पर चेंजेस में भी दो टाइप्स हैं इंक्रीज और डिक्रीज तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इंक्रीज आपके सामने है इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा यानी दोस्तों प्राइस पहले जितना था ना उतना ही प्राइस है लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ गया क्यों हो सकता है फैशन चेंज हो गया हो हो सकता है लोगों को पसंद आ गया हो प्रोडक्ट हो सकता है लोगों का टेस्ट चेंज हो गया हो है ना तो जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन दूसरे किसी फैक्टर की वजह से अगर 
पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं इनक्रीज इन डिमांड आप देख सकते हैं डायग्राम में डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कब ये जो पहला डी डी है ना आपके सामने दोस्तों यहां पर डी डी ये डी डी फर्स्ट डिमांड कब है विच शिफ्ट आउटवर्ड ये बाहर आ गया यहां पर और डी वन डी वन बन गया विच इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड कैसे आप देख सकते हैं यहां पर पी है प्राइस प्राइस एक ही है यहां ना पी है ना पी है क्योंकि प्राइस चेंज हुआ ही नहीं है चेंज क्या हुआ है क्वांटिटी चेंज हुई है नीचे एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे क्यू से शिफ्ट हो गया क्यू वन प्राइस तो उतना ही था लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हुआ मतलब कोई ना कोई फैक्टर फेवरेबल हुआ होगा या तो टेस्ट या तो इनकम या तो कोई और पॉपुलेशन वगैरह तो इसकी वजह से जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो गई डिमांड का शिफ्ट हो गया तो इसे कहते हैं इनक्रीज इन डिमांड उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर प्राइस चेंज हो रहा था वेरिएशन के अंदर यहां पर प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है फिर भी डिमांड चेंज हो रही है बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगला पॉइंट जो है ये है डिक्रीज इन डिमांड जी हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है ये डिमांड के घटने के बारे में है लेकिन यहां पर प्राइस जैसा था वंस अगेन वैसा ही है फैक्टर्स जो है वो अनफेवरेबल शायद हो गए हैं अनफेवरेबल यानी शायद पसंद नहीं आ रहा लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट ही पब्लिक का चेंज हो गया या फैशन अब चेंज हो गई पहले पुराने कपड़े जो थे वो बहुत डिमांड में होते थे लोग धोती वगैरह पहनते थे धोती कुर्ते की बहुत डिमांड हुआ करती थी लेकिन अब फैशन ही चेंज हो गया तो अब उनकी डिमांड कम हो गई ना प्राइस से तो कोई लेना देना नहीं है फैशन ही चेंज हो गया ट्रेंड ही चेंज हो गया तो लोगों ने डिमांड करना छोड़ दिया इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस जी हाँ अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट और इसी को डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है प्राइस का एक ही लाइन है पी से प्राइस ना प्राइस वन है ना प्राइस टू है पी वन पी टू कुछ नहीं है प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन यहां पर फिर से आप देखिए जो क्वांटिटी है ना वो इस बार कम हो रही है क्यू से क्यू टू और डिक्रीज हो रहा है यहां पर क्योंकि शायद कोई दूसरा फैक्टर है जो अनफेवरेबल हो चुका है डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड का इट शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम डी डी टू डी टू डी टू विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड यस माई डियर स्टूडेंट यहां पर वन सेकेंड याद रखिए प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट और अदर फैक्टर्स आर अनफेवरेबल अदर फैक्टर्स आर अनफेवरेबल तो डिक्रीज हो जाती है डिमांड दो मार्क के लिए क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस अगेन बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड कई बार पूछा जा चुका है तो इसके मीनिंग और रीजन और शिफ्ट क्या है वो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो जैसा मैंने बताया मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस मोर क्वांटिटी सेम प्राइस मोर क्वांटिटी सेम प्राइस बोले तो इनक्रीज इन डिमांड बात करें डिक्रीज की तो लेस क्वांटिटी एट द सेम प्राइस जो प्राइस था वही प्राइस है लेकिन अब क्वांटिटी कम हो गई है लोग कम खरीद रहे हैं लोग कम डिमांड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड सेम क्वांटिटी इज डिमांड एट हाइयर प्राइस यार जब सेम क्वांटिटी को हाइयर प्राइस पे डिमांड किया जाता है तब भी उसे हम इंक्रीज का ही हिस्सा कहते हैं सेम क्वांटिटी इज डिमांड एट लोअर प्राइस तो उसे डिक्रीज का हिस्सा मानते हैं बात करें रीजन की तो ये क्यों होता है क्योंकि कि फेवरेबल नहीं है फेवरेबल नहीं है फैक्टर्स डिक्रीज में अनफेवरेबल है और इंक्रीज के अंदर फेवरेबल चेंजेस है इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स सच एज इनकम हमारी इनकम बढ़ गई तो हम अब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं टेस्ट हमारा बदल गया तो हम नई चीज को पसंद करते हैं तो उसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं प्रेफरेंस हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड पॉपुलेशन एक्सेट्रा इन फेवर ऑफ द कमोडिटी यस माय डियर स्टूडेंट्स तो ये है फेवरेबल रीजंस इंक्रीज के लिए और अनफेवरेबल रीजंस है डिक्रीज में जैसे ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स सच एज इनकम टेस्ट प्रेफरेंस दे आर अनफेवरेबल और अगेंस्ट द कमोडिटी और ये अगेंस्ट में होने की वजह से डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो इस प्रकार दो पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो तीसरा डायग्राम बना लो एक और पॉइंट यहां पर शिफ्ट का मैंने दिया है द डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम अ न्यू डिमांड कर्व डी वन डी वन और इसके अलावा डिमांड कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड्स यानी यहां पर आप देख सकते हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट आ जाता है कम हो जाता है फ्रॉम अ न्यू डिमांड कर्व डी टू डी टू तो उम्मीद करता हूं ये आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे आज दोस्तों हम लोगों ने कवर किया है वेरिएशन और चेंजेस इन डिमांड यहां पर थ्री ए चैप्टर जो है अपना कंप्लीट होता है इसको इतना ही पढ़ो जो चार वीडियोस में रहे ये चारों वीडियोस अगर आप ठोक बजा के मस्त से नोट डाउन करके अच्छे से देख लेते हैं तो आप अच्छे से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिंदास से हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए वहां पर जितने वीडियोज है वो एक बार देख लीजिए आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए थ्री ए ये डिमांड एनालिसिस यहां पर अपना कंप्लीट होता है इसके न